Baik, persediaan Malaysia dalam melakukan anjakan kepada penggunaan tenaga bersih atau mengurangkan kandungan karbon adalah melebihi komitmen negara terhadap perjanjian Paris, kata Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yo Biyin. Sebaliknya, ujar beliau lagi usaha itu adalah demi mewujudkan ekosistem baharu serta peluang pekerjaan berdasarkan tenaga baharu sekaligus menyediakan masa depan lebih baik untuk generasi akan datang. Mengakui ia memerlukan usaha yang berterusan, Ahli Parlimen Bakri itu berkata penting bagi semua pihak, terutamanya pembuat dasar serta sektor swasta untuk mula melihat bagaimana untuk memanfaatkan kesan perubahan tenaga negara daripada bahan api fosil dan gas kepada tenaga yang lebih bersih. If you look into the studies today, you will find out that renewable energy generates more job per gigawatt hour of production than fossil fuel. Fossil fuel, uh, uh, natural gas, or sorry, natural gas <laughs> or uh, coal, that actually they are they generate much less job compared to renewable energy, especially on the solar. That is why there is a reason that we are not only really talking about. Uh, saving the world, but we are talking about creating a new industry, creating a new economic frontier for economic growth in Malaysia. Beliau berkata demikian di sidang meja bulat Tenaga Malaysia Anjuran Forum Ekonomi Dunia WEF di Kuala Lumpur, Rabu. Sidang meja bulat itu dikendalikan oleh Ketua Tenaga dan Bahan WEF Robert Boka dan bertemakan Shaping the Future of Malaysia's Energy Landscape dan ia turut disertai Presiden Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin, Pengurusi Suranjaya Tenaga Datuk Insinyur Ahmad Fauzi Hassan dan Ketua Pegawai Strategi dan Pengawas Seliaan Tenaga Nasional Bahad Datuk Fazlul Rahman Zainuddin. Bin berkata kajian menunjukkan tenaga bersih didapati boleh menjana lebih banyak kuasa berbanding bahan api fosil manakala bahan api fosil mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih kurang berbanding sektor baharu itu. Berdasarkan itu, beliau berkata semua pihak perlu memandang kehadapan dan mencari jalan untuk memanfaatkan situasi itu dalam usaha mewujudkan platform supaya pekerjaan baharu yang lebih bercirikan tenaga hijau serta berpendapatan tinggi dapat dijana untuk generasi akan datang.